Mana itu motor keles kan? Dia nak bukan ke Andong. Lari mari bapa jalan ye. Lari mari bapa lari. Bapa, 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 bapa. Berbekal rekaman kamera pengawas milik warga, serta sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian, Resmo Polda Sulawesi Selatan segera memburu para pelaku yang kerap meresahkan warga. Serangkaian hasil penyelidikan didapat telah informasi jika salah seorang pelaku yang bernama Rangga alias Andong berada di rumah mertuanya di Kabupaten Sidrap. Tanpa buang waktu, Resmo Polda Sulsel yang tiba langsung melakukan penggeledahan di rumah mertua pelaku. Namun saat digeledah, polisi tidak menemukan pelaku. Sementara sang istri diduga menutupi keberadaan pelaku. Dari tetangganya itulah diketahui pelaku melarikan diri menuju Kabupaten Bone menggunakan mobil minibus yang diperkirakan dua hingga tiga jam lalu. Pengintaian dilakukan dan didapati ciri-ciri salah seorang terduga pelaku menumpangi truk bermuatan barang bekas. Truk berhasil disalib dan dihentikan sejumlah anggota bermobil. Pengejaran kembali dilakukan di lokasi terpisah saat reskrim Polres Wajo berhasil melumpuhkan Rangga alias Andong di daerah Sengkang, Kabupaten Wajo. Pelaku Andong kemudian dibawa ke Mako Polres Wajo dan menyerahkannya ke Satresmo Polda Sulsel beserta satu unit sepeda motor curian yang digunakannya. Polisi yang mengetahui keberadaan pelaku lain segera mengepung rumah pelaku. Mana itu motor keles kah? Dia nak bukan ke Andong. Andong agak. 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 Eh, mana itu keles kah sama Miam Tria? Mana? Di mana? Mana banyunya agak. Eh, eh, kita ketemu dulu. Kita ketemu dulu. Pria berusia 29 tahun ini 
hanya bisa pasrah ketika sejumlah anggota Polres Goa menariknya keluar dari rumah. Beni Andrea Naba diduga kuat terlibat kasus pencurian yang dilakukan Andong di 50 lokasi. Beni yang juga sebagai penada motor hasil curian mengakui semua kejahatannya. Di lokasi lain, polisi kembali menangkap penada lain bernama Irfan alias Ipang. Pria berusia 27 tahun warga Palekokang ini tak berkutik saat digelandang polisi yang menyergapnya. Daeng Empo berhasil dibekuk di desa Barana, kecamatan Bangkala tanpa perlawanan. Pria berusia 50 tahun ini terbukti sebagai penada dengan ditemukannya satu unit sepeda motor yang didapatnya dari Andong. Kita mendapatkan laporan polisi ya tentang pencurian baterai tower di wilayah hukum Polres Magelang. Kau, Mas juga ya. Coba, coba ini mana, mana? Ini betul. Saya dari kepolisian, Mas. Ada lagi nggak, Mas? Cuma ini aja, cuma ini aja ya. Mendapati sejumlah laporan pemilik tower BTS, Satreskrim Polresta Magelang membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap komplotan maling ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini rekan-rekan, dari unit opsional dan kita mendapatkan laporan polisi ya tentang pencurian baterai tower. Tower di beberapa daerah di wilayah hukum Polres Magelang. Kanit 5 Reskrim Polresta Magelang, Ajun Komisaris Polisi Insyaf Anggara, langsung melakukan gelar perkara dan menentukan target yang akan ditangkap. Satu, YG. Dua, uh, AZ. Ya. Lalu ketiga, TG. Dan keseluruh, uh, ketiga TSK tersebut adalah warga Salaman terpantau ataupun dapat informasi dari SI kita ya daerah Salaman pelaku pertama yang akan diburu oleh tim Satreskrim Polresta Magelang adalah Yoga Bagus Safei ia merupakan warga Dusun Ponalan Kecamatan Muntilan Magelang Jawa Tengah pergerakan Yoga Bagus sudah diintai selama dua hari Tim kemudian bergerak menuju lokasi keberadaan Yoga Bagus. Mas juga ya? Iya Pak. Mas juga? Iya Pak. Kamu ke saya kantor sebentar ya Mas ya? Iya Pak. Iya Pak. Kita minta keterangan sebentar. Oke? Okay? Ternyata Yoga Bagus tidak bekerja sendiri saat melancarkan aksinya. Ia dibantu oleh Teguh Rianto. Teguh Rianto berasal dari Dusun Gejiwan, Desa Sidosari, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Ia berperan mengawasi sekitar tower yang akan dicuri. 
Teguh Rianto kemudian diburu polisi. Benar kamu yang ngambil anu baterai tower. Iya, Pak. Sama yoga. Iya, Pak. Oh iya, oke. Okay. Ini berarti. Oke. Okay. Nah. Sekarang barang buktinya ke mana? Untuk alatnya yang ngambil. Di dalam, ya. Pak. Ya, di dalam mana? Tunjukkan, 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 tunjukkan. Tunjukkan. Iya, Pak. Coba, coba lihat mana? Mana? Ini betul? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Yang kau gunakan untuk ngambil anu? Iya, Pak. Ini untuk apa ini? Untuk dibakar? Iya, Pak. Ini? Untuk? Mutus kabel? Iya, Pak. Bener ya? Iya, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Teguh Rianto kemudian digelandang ke dalam mobil untuk diinterogasi. Kalau untuk pelaku utamanya itu pasal 363 ya penjara pemberatan ancaman 7 tahun sedangkan yang eh, apa namanya membeli atau penadah ini diancam pasal 40 480 ancaman 4 tahun penjara. Kita sudah menyarankan kepada tower provider eh, bekerja sama dengan eh, meningkatkan pengamanan ya patroli jadi koordinasi dengan polsek setempat karena kan kita tidak tahu apa yang diamankan kan gitu silakan dari tower provider itu berkoordinasi dengan polsek setempat, melaksanakan patroli bersama rutin, mengecek ya. dan apabila ada terjadi kehilangan segera dilaporkan karena periode kehilangan baterai itu kurang lebih bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu ada 11 TKP tersebut. Jadi segera dilaporkan ini jangan sampai apa namanya sampai terjadi di sekian banyak TKP gitu. Mungkin ini terjadi di daerah lain juga. Kita akan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku 365 yang sudah meresahkan. Diam, 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 diam. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita akan kembali melaksanakan upaya paksa yaitu penangkapan salah satu depo kita uh, atas nama Hendra. Target PM. kali ini adalah pelaku pembobol rumah yang sudah beraksi belasan kali. Yang bersangkutan merupakan residivis dan sudah berulang kali kita lakukan penangkapan dan proses hukum. Uh, senjata sudah siap. Siap, siap. siap. Sprint. Dengan semboyan tak ada gigi mundur. Personel TK 308 terbanggi besar tetap semangat memberantas tindak kejahatan di wilayahnya. Rencana untuk menangkap pelaku pembobol rumah dilakukan. Jajaran unit reskrim Polsek terbanggi besar disebar untuk mencari keberadaan target hingga akhirnya ditemukan. 200 meter ke arah kanan gerbang warna hitam. 86. Jadi nanti mobil parkir luar, gerakan silent e, Dikhawatirkan pelaku melarikan diri 86 86 
Itu dia. Jangan lari, jangan lari. Hei, hei, hei. Berhenti, 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 berhenti. Barkal, barkal, barkal. Barkal. Motor, mana motor? Motor, mana, mana? Motor, motor, mana? Lusen. Saja, saja. Saja. Di mana mana? Bisa dulu badannya tu. Bisa semnya. Aman, 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 aman. Aman, aman. Aman. Okey. Siapa nama kamu? Hendra. Hendra, okey. Alhamdulillah hari ini berhasil kita amankan satu orang pelaku curat uh, spesialis bongkar rumah atas nama Hendra. Ya, kamu ya. tunjukin uh, barang-barang yang kamu curi di mana ya? Kamu jangan bohong ya. Jangan bohong. Jangan bohong. Motor ya. di mana motor? Motor di mana? Hah? Dalam mana? 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 Dalam Ini motor ya. Barang yang lain mana? Jual. Mesin mesin kamu jual. Kamu jual ke siapa? Indra. Ke siapa? Apa tu? Hah? Bandi. Bandi. Kamu kasih tahu tempat ya. Eh. Dua dua dua. Dua dua tiap ruangan. Duduk sini duduk 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 kamu. Duduk duduk. Yes yes yes. Pelaku bobol rumah ini bernama Hendra. Pria berusia 36 tahun ini sengaja meninggalkan jejak tapak kaki di setiap aksinya. Uh, hari ini, malam ini juga tersangka akan kita bawa ke kantor untuk kita lakukan pengembangan. Uh, kemudian kita akan mencari alat bukti. Bahkan residivis ini juga nekat membakar pintu rumah Ayo, untuk masuk melepas masuk. daun pintu rumah yang akan dibobol. Masuk belakang, masuk belakang. Jalan, jalan, jalan. Oke, jalan mas. Oke, siap dulu jalan. Aman ini dulu. Kamu sudah berapa kali ngelakuin ya? Tiga kali. Tiga kali. Yang motor tadi kamu TKP-nya mana? Karang Enda. Kamu sebelumnya udah pernah di... Masuk penjara belum? Sudah. Sudah pernah? Di LP mana? LP Buyut. Oh, LP Buyut. Selain motor apa yang kamu ambil? Motor itu. Selain motor? Handphone pernah ngambil kamu? Mesin, mesin. Mesin air? Mesin air. Pernah? Kamu kalau mencuri, kenapa selalu buka alas kaki? Kaki kamu sakit? Bukan itu ritual kamu? Supaya nggak ketahuan, bukan? Hah? Oke. Itu kenapa kamu dijulukin tapak lebar ya? Oke. Kamu biasanya ngelakuin jam saat melakukan pencurian itu jam berapa aja? Jam 2 pagi, siang, malam, jam 2 malam. Sarah kamu gimana? Rumah kosong apa rumah ada penghuni atau bagaimana? Rumah kosong. Jadi sebelum kamu ngelakuin itu, kamu lihat situasi dulu, kamu cek rumah orang yang kosong. Nah, ini dijuluki si tersangka H ini si tapak lebar. Karena memang setiap dia melakukan uh, kejahatan itu, penjurian itu, dia sendiri. Ada ciri-ciri khusus setiap dia melakukan. Karena tapaknya lebar, jadi ada cap di lantai maupun di mana tempat dia berpijak. Dari beberapa TKP yang sudah diakuinya, memang modusnya sendiri dia merusak jendela merusak pintu bahkan dia sampai membakar pintu rumah bagian belakang pintu rumah bagian belakang dengan tujuan supaya engselnya terlepas sehingga dia bisa membuka pintu rumah tersebut. Mana itu Galeska sama Mientria? Mana? Di mana? Kalau begini ada. Coba, coba, coba. Kamu, kamu, kamu. Kamu masuk juga ya? Kamu masuk juga. Kamu ke saya kantor sebentar ya, Mas ya. Ya. Barang, 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 barang.